بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو آل دا ویورس ہوپفلی آل آف یو آر فائن اینڈ ڈوئنگ ویل ان یور لائف ویلکم بیک ٹو دس اسٹڈی چینل کانسیپٹ انہینسر ان ٹوڈیز ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ہاؤ ٹو ریڈ دا سرچ آرٹیکل مینی آف اس فیلٹ ویری بولڈ وائل ریڈنگ آرٹیکل بیکاز پرہیپس دے ہیو نیور بین ٹاٹ ہاؤ ٹو ریڈ سرچ آرٹیکل دے آر جسٹ گیون دا آرٹیکل اینڈ ٹولڈ گو آن اینڈ ریڈ اٹ سو ان دس ویڈیو وی ول ٹیل یو سم اسٹیپس How to read research article. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ریسرچ آرٹیکل کو آپ کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ آرٹیکل پڑھیں لیکن جو پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے بگنرز کو وہ یہ کہ ان کو ایگزیکٹلی exactly پتا نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے ریسرچ آرٹیکل کو اسٹڈی کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ اسٹیپس بتاؤں گی جن کو فالو کرتے ہوئے آپ افیکٹولی ریسرچ آرٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں لیٹ اسٹارٹ نمبر فرسٹ اسٹیپ از ریڈ دا ایبسٹریکٹ فرسٹ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ریڈ دا ایبسٹریکٹ اٹ از نارملی ریٹرن on the first page it is always before the introduction and the abstract is most important part of article it tells you whether or not you need to read the article at all while reading the abstract ask some questions from yourself is this relevant what is the key argument of this how is the article related to the ones i have read you should be able to tell by the end of the abstract what the article is all about whether it will be of value to you article ka sabse pehle آپ نے ایبسٹریکٹ پڑھنا ہے ایبسٹریکٹ نارملی انٹروڈکشن سے پہلے بالکل اسٹارٹ میں آپ کو ملے گا ایبسٹریکٹ میں نارملی آپ کو وہ باتیں مل جائیں گی جو آپ جاننا چاہتے ہیں ایبسٹریکٹ بیسیکلی آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کو یہ پورا آرٹیکل پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں جب آپ ایبسٹریکٹ پڑھ رہے ہو تو اپنے آپ سے کچھ سوال پوچھیں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے ٹاپک سے جو آپ نے ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کرنی ہے اسے ریلیونٹ ہے یا نہیں اس کے کی آرگیومنٹس کیا ہے اور یہ کس طرح سے ریلیٹ کر رہا ہے ان سے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تو تقریباً ایبسٹریکٹ کے اینڈ پر پہنچنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے یا نہیں کلیئر نیکسٹ ہے اسٹاپ ریڈنگ دا آرٹیکل اف اٹ ڈز ناٹ میک سینس دا فرسٹ پیج یو ویلی پرووائڈ اینڈ انٹروڈکشن ٹو دا آرٹیکل اٹ شوڈ اورینٹ یو ٹو دا ٹاپک اینڈ دا آتھر اسٹانس اٹ گوز ان ٹو مور ڈیٹیل دین دا ایبسٹریکٹ اینڈ شوڈ پرووائڈ اے کمپیلنگ ریزن وائی یو شوڈ اور شوڈ ناٹ کیپ ریڈنگ دا پیس ڈیفینیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا فرسٹ پیج یو شوڈ آسک سم کوشچن فرام یو ڈڈ آئی انڈرسٹینڈ ایٹ لیسٹ ففٹی پرسینٹ آف وٹ واز ریٹرن is this article still relevant to me did i jot down one key point that i can use in my study if the article just does not make any sense to you search for another article that will be easier to read and understand right dusra step ye hai aapne article ke abstract ko pad liya ab aap uske introduction ko thoda sa pad introduction mein aapko abstract se thodi si detail zyada milegi aur isme aapko topic introduction ke bare mein aur dusra author ka stance kya hai uske bare mein janne ko milega dusra aapko ye baat zyada clarify ho jayegi کہ آپ کو اس آرٹیکل کو مکمل پڑھنے کی ضرورت ہے یا پھر نہیں فرسٹ پیج کے اینڈ پر پہنچنے کے بعد آپ سوال پوچھیے خود سے کیا آپ کو ففٹی پرسینٹ ایٹ لیسٹ سمجھ آیا کہ جو آپ نے پڑھا ہے کیا ابھی بھی آرٹیکل آپ سے ریلیونٹ ہے اور آپ نے کوئی پوائنٹ نوٹ کیا ہے کوئی اہم کی پوائنٹ جس کو آپ اپنی اسٹڈی میں فردر استعمال کریں گے اگر ٹھیک ہے تو پھر ویل اینڈ گڈ آپ اسے پڑھیے اگر ایک پیج پڑھنے کے بعد کوئی سینس نہیں بن رہی تو آپ اس آرٹیکل کو وہیں پہ لیو کریں دوسرا آرٹیکل سرچ کریں جو آپ کے لیے زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہو زیادہ ایزیئر ہو تو آپ اس کی طرف پروسیڈ کر دیں کلیئر نیکسٹ اسٹیپ کین بفور یو ریڈ اسکیننگ انوالو لکنگ تھرو این آرٹیکل ٹو فائنڈ دا امپورٹینٹ سیکشن ٹو ریڈ فرسٹ آف آل یو شوڈ آسک سم کوشچن فرام یو ڈو آئی ہیو ٹو ریڈ اٹ آل وچ پارٹ ول گیو می وٹ آئی نیڈ مے بی یو ہیو اے آرٹیکل اینڈ یو آنلی وانٹ ٹو نو دا فائنڈنگ اٹ مائی ڈیئر فور بی ورتھ وائل ٹو اسکین تھرو دا آرٹیکل انٹل یو فائنڈ دا فائنڈنگ اینڈ کنکلوژن سیکشن اینڈ ریڈ اسمارٹلی ڈونٹ ریڈ سیکشن یو ڈو ناٹ ہیو ٹو ریمبر یو آر ہیئر ریڈنگ دا آرٹیکل فار ون ریزن ٹو ڈگ آؤٹ دا انفارمیشن یو نیڈ اینڈ سمپلی موو آن تھرڈ اسٹیپ میں آپ نے آرٹیکل کو اس طریقے سے اسکین کرنا ہے کہ آپ دیکھیے پورے آرٹیکل میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ کے لیے ریلیونٹ ہے جس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ایک آرٹیکل کی اسکیننگ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے آرٹیکل کا کون سا سیکشن امپورٹنٹ ہے آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیے کہ مجھے یہ سارا پڑھنا چاہیے کس پارٹ کی مجھے ضرورت ہے فار ایگزامپل آپ فائنڈنگس کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس آرٹیکل کی فائنڈنگس کیا نکلی تو آپ سمپلی پروسیڈ کر جائیں آرٹیکل کی فائنڈ کی طرف آپ کو اسمارٹلی ریڈ کرنا ہے ان سیکشن کو نہ پڑھیں جو آپ کو ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی اور آپ اس ایک بات کو یاد رکھیں کہ آپ آرٹیکل کو ایک ریزن کے لیے پڑھ لیں تاکہ آپ انفارمیشن جو آپ کو چاہیے وہ نکال سکیں اور جب وہ آپ کو
understanding of the background information on the topic basically the question is what is the literature review the literature review is to summarize and analyze key information that is already known on the topic literature review ko zarur padhna hai ye aapko background ya context ya literature review ya review of the literature ke title ke niche milega normally introduction ke baad literature review aapko zarur padhna chahiye isse aapko clear understanding hogi topic ke bare mein aur aapko ye bhi pata chalega ki isse pehle is topic ke bare mein logo ne kya kya suggestion di hai literature review mein author ne tamam information jo isse pehle is topic pe ki gayi hai usko summarize kiya hua analyze kiya hua hai to jab aap use padhenge to aapko naye ideas bhi mil sakte hain aur isse aapko topic ke bare mein aur information bhi mil sakti hai to aap inko bhi research study mein use kar sakte hain clear next step is jump to the conclusion normally many of us perhaps do not want to read methodology so they might jump to the conclusion basically in conclusion authors usually summarize the articles findings weakness and implications so while reading an article to gather new information and key ideas the findings are what you are really looking for basically conclusion mein author findings weaknesses or implications likhte hain to as a new researcher agar aap isi topic se relevant study conduct karna chahte hain to findings aapke liye bahut achhi hain jinko dekh kar aapko idea ho jayega ki research mein gap kahan par hai aap kahan par study conduct kar sakte hain clear the next step is if it's a set reading take notes if you are reading many articles you may forget it in the future so you should take notes agar aap bahut sare articles pad rahe hain ek waqt mein human memory hai aap definitely kuch waqt ke baad use bhool sakte hain to aap sath sath notes zarur banate jaye to write up karte hue aapko inko find karne mein aasani hogi clear and the next step is read the bibliography and references section sometimes we are not able to find many articles because we are not writing the exact keyword on browsers so it is better to read the bibliography and references section so you can find many other articles agar aap research article pad rahe hain aapko ek research article bahut acha laga hai usme author ne bahut sari references aur bibliography dali hain baazu ka aisa hota hai ki jab aap browsers pe exact keyword nahi dal rahe hote to aapko article relevant nahi milte to iske liye aapko ek article for example agar bahut acha laga wo topic aapko inspire kar gaya to aap uski bibliography ya references section pe jaye wahan par article title with their तो आप वहाँ से भी जो आर्टिकल आपको अच्छा लगे वो रीड कर सकते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्ट ऑन वट यू हैव रीड एंड ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन आफ्टर रीडिंग वन आर्टिकल यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन वट यू हैव रीड एंड ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन राइट योर ओन परसेप्शन अबाउट दैट टॉपिक दैट यू आर रीडिंग पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट करना है कि आपको क्या समझ में आया इसको पढ़ने के बाद अपनी परसेप्शन दें कि आप क्या सोचते हैं इसमें क्या वीकनेसेस थी या इसमें क्या एड होना चाहिए क्लियर Right. Thank you for watching. Hopefully you learned and liked the video. If you have any kind of question or any suggestion you want to give me, you can give it to me in comment section. For more updates, you can subscribe the channel, hit the bell icon. Keep watching, keep shining. See you in the next video with new content. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.